Good morning and welcome to Sakao Ngai Nitiao for this Thursday, the 9th of March 2017. I'm Andrew Biggs. Let's have a look at the news. เช้าวันนี้ข่าวมากมายครับวันนี้เราจะเริ่มที่นังสือพิมพ์ The Nation ครับเช้าวันนี้มีการใช้สำนวนที่น่าสนใจมากครับในภาพหัวข่าวนี้ Minister Under Fire จริงๆแล้วมันมีสองเรื่องที่ผมอยากจะฝากกับภาพหัวข่าวนี้ที่น่าสนใจครับเรื่องแรกก็คือในภาพหัวข่าวภาษาอังกฤษมักจะจะละทิ้งหรือตัดทิ้ง verb to be is am are ส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าภาพหัวข่าวของภาษาอังกฤษมักจะเป็น present tense ครับเราจะตัดออกไม่ได้ไหมายความว่าคุณเองครับก็สามารถที่จะตัดออกเวลาเขียนหรือพูดแต่เพื่อความกระชับเพื่อที่จะให้ทุกสิ่งสามารถที่จะเข้าไปในในพื้นที่นั้นในหนังสือพิมพ์หรือในสื่อครับเขาจะตัดออกอย่างเช่นในหูในภาพหัวข่าวนี้ minister is under fire จริงๆแล้ว is ครับก็ควรจะอยู่ในพาดหัวข่าวนี้เหมือนกัน Minister is under fire หมายถึงมีรัฐมนตรีถูกตำหนิครับอันนี้คือความหมายของคำว่า under fire ในภาษาอังกฤษคือ fire ที่นี่ไม่ได้แปลว่าไฟไหม้ครับเป็นการยิงเพราะฉะนั้นถ้าคุณ under fire หมายถึงคุณเป็นเป้านะครับของคนที่ที่กำลังยิงปืนอยู่ครับในเชิงสำนวนความหมายคือถูกตำหนิครับมีคนมาว่าบอกว่าไม่ดีประมาณนี้ครับแต่ว่ามันเป็นรูป passive voice ครับ minister is under fire คือรัฐมนตรีถูกกล่าวหาหรือถูกตำหนิประมาณนี้ครับ Bangkok Post เช้าวันนี้มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสายการบินไทยและ Airbus บริษัท Airbus มีเซ็นข้อตกลงกันเพื่อที่จะสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องบินในประเทศไทยโดยเฉพาะที่อุตเภาเขาเขียนว่า Thai Airbus Strike Investment Deal อีกครั้งหนึ่งครับ Thai Airbus Strike Investment Deal Thai เห็นมีตัวอักษรสูงๆทั้งนั้นเลยครับ T H A I อันนี้คือวิธีที่จะที่จะพูดถึงสายการบินไทยหรือ Thai Airways International ส่วน Airbus ก็คือบริษัท Airbus ผมอธิบายเมื่อวานผมอธิบายครั้งหนึ่งวันนี้การใช้คอมมาอย่างนี้แปลว่า and ครับและ Thai and Airbus strike investment deal สำนวนมาอีกแล้วครับ to strike a deal ก็คือทำข้อตกลงกันครับ strike ที่นี่ปกติ strike แปลว่าตีหรือ hit strike ที่นี่แปลว่าทำครับแล้ว deal ในภาษาอังกฤษคือข้อตกลงกันเรื่องอะไรครับก็เรื่องเกี่ยวกับ investment ครับ invest แปลว่าลงทุนคำนามคือ investment m e n t ตอนท้ายจะทำให้เราเข้าใจว่าเป็นคำนาม strike investment deal จึงหมายถึงทำข้อตกลงกันเรื่องการลงทุนมีพาดหัวข่าวอีกอันหนึ่งที่อยู่เช้าวันนี้ที่เขาเขียนว่าอุตเภา i d as maintenance center อ่าเรื่องเกี่ยวกับ verb to be ก็มาอีกแล้วความจริงแล้วควรจะเขียนว่าอุตเภา is i d as a maintenance center นี่คือ i ของเราใช่ไหมครับ e y e คือ i เป็นคำนามแต่ว่าคำนี้สามารถที่จะนำไปใช้เป็นกริยาได้ครับ to i แปลว่า to look at หรือมองอะไรสักอย่างดังนั้นอุตเภา i d ย่อมาจากอุตเภา is i d หรืออุตเภาถูกมองครับแล้วมันถูกมองอยังไงครับ as อย่าง maintenance center center แปลว่าศูนย์ครับรัฐบาลชอบใช้คำว่า hub ครับ h u b ครับเป็นศูนย์กลางของอะไรสักอย่างแต่เช้าวันนี้ Bangkok Post ใช้คำว่า center maintenance คือการซ่อมบำรุงครับ maintenance ทุกวันนะครับเราถ้าเราเว้นข่าวเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายนะครับรู้สึกว่าเราไม่ครบใช่ไหมครับวันนี้หน้าหนึ่งของ Bangkok Post ก็มีเรื่องนี้ครับ DSI to end temple siege in five 
days ผมว่าพาดหัวข่าวนี้ไม่ยากเท่าไหร่ยกเว้นคำว่า siege ใช่ไหมครับ DSI คือตำรวจ DSI ทับศัพท์แต่ที่จริงแล้วมันย่อมาจาก Department of Special Investigations ครับซึ่งเป็นหน่วยงานของการสอบสวนพิเศษครับตัวย่อคือ DSI เขาจะทำยังไงครับเขาจะ end ก็ยุติเลิก Temple siege in five days คำว่า siege s i e g e ครับแปลว่าการล้อมหรือบุกรุกก็ได้ครับ siege ก็คือแบบเข้าไปที่ใดที่หนึ่งด้วยความรุนแรงครับถือปืนประมาณนี้อันนี้ก็คือ siege ในภาษาอังกฤษ temple siege คือบุกรุกเข้าไปในวัดแล้วเขาจะทำยังไงครับ in five แปลว่า end in five days คือเขาจะเลิกภายใน5วัน in ที่นี่แปลว่าภายในครับภายใน5วันเรื่องนี้เคยพูดมาหลายรอบแล้วครับว่าถ้าจะพูดถึงจำนวนเวลาครับก็ใช้คำว่า within หรือ in ความจริงแล้วใช้ within ในประโยคนี้ได้ครับความหมายก็เหมือนกัน within five days หรือ in five days ภายใน5วันไปกันต่างประเทศครับเร็วมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประกาศชื่อเอกอัครราชทูตของสหรัฐอเมริกาประจำประเทศรัสเซียตอนนี้รัสเซียกับอเมริกากำลังไม่เป็นมิตรกันเพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้ค่อนข้างจะสำคัญและทุกคนจะจับตามอง CNN เขียนว่า highest profile US ambassador แล้วก็เครื่องหมายคำถามเพราะว่าเขาจะถามว่าใช่ไหมคำว่า ambassador คือเอกอัครราชทูตครับ ambassador แล้วเขาจะเป็นยังไง highest profile ยังไง US ก็เป็นสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นเป็นเอกอัครราชทูตของสหรัฐอเมริกา highest profile ภาษาอังกฤษคำว่า high profile แปลว่าดังนะครับมีชื่อเสียงคำว่า profile คือข้อมูลส่วนตัวของคุณ high profile จะใช้อธิบายใครที่มีชื่อเสียงครับ high profile actor singer politician businessman อย่างนี้ก็เป็น high profile คล้ายๆกับ famous ครับ f a m o u s ที่เราอาจจะรู้จักหรือ well known highest profile ก็คือสูงที่สุดดังที่สุดเอกอัครราชทูตของสหรัฐอเมริกาที่ดังที่สุดสุดท้ายเรามี BBC ครับเช้าวันนี้ครับเรื่องที่เราพูดถึงเมื่อวานครับเกี่ยวกับข้อมูลที่รั่วไหลจาก CIA ครับ Criminal Probe Launched into CIA Leaks อีกครั้งหนึ่งครับ Criminal Probe Launched into CIA Leaks ครับมีการสอบสวนนะครับทางอาชญากรรมเริ่มต้นนะครับเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลที่รั่วไหลจาก CIA คำว่า leak ครับก็คือรั่วไม่ว่าจะเป็นน้ําที่บ้านคุณนะครับบางครั้งน้ําจะรั่วใช่ไหมครับอันนี้ก็คือ leak ในภาษาอังกฤษ L E A K แต่เราจะใช้กับข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลความลับที่เปิดเผยหรือรั่วไหลครับออกมาโดยที่ไม่ควรจะออกมา C I A leaks ครับก็คือข้อมูลจาก C I A ที่ที่ออกมาโดยผิดกฎหมายหรือไม่ควรจะออก Launch ก็คือเริ่มต้นผมเพิ่งอธิบายคำนี้เมื่อสองวันที่แล้ว Probe แปลว่า Investigation ครับหรือการสอบสวนแล้ว Criminal ในความหมายที่นี้ครับมาจากคำว่า Crime คำว่า Crime แปลว่าอาชญากรรมครับ C R I M E Crime แต่เมื่อเราสร้าง Adjective ครับต้องเป็น Criminal Criminal ก็คือซึ่งเกี่ยวกับอาชญากรรมนะครับหรือทางอาชอา,อาชญากรรมก็ได้ยังใช้ในความหมายว่าอาชญากรด้วยครับ criminal ครับเป็นบุคคลที่กระทำผิดแต่ทีนี้ criminal probe คือการสอบสวนทางอาชญากรรมครับหมดเวลานะครับสำหรับผมวันนี้ have a wonderful day see you again tomorrow on Sub c o u ง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ Thank you.